पचमढ़ी का नाम लेते ही दिमाग में एक खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण वाले हिल स्टेशन की तस्वीर सामने आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच समुद्र तल से लगभग एक मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी दूर दूर तक फैली हुई पर्वतीय घाटियां कल कल करके बहते हुए झरने और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल ही पचमढ़ी की खास पहचान है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द बंजारा मैन चैनल में और आज हम आनंद लेंगे पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की पर्यटन यात्रा का ब्रिटिश सेना के आगमन से पहले पचमढ़ी में गोंड राजा बहुत सिंह का राज था सन अठारह की लड़ाई के समय जब ब्रिटिश सेना झांसी पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ से गुजर रही थी तब भारतीय सूबेदार मेजर नाथू जी पवार ने ब्रिटिश सेना के कैप्टन जेम्स फोर्सित को इस जगह के बारे में बताया था तब से पचमढ़ी ब्रिटिशर्स की सैनिक छावनी और गर्मियों में मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी आज की पचमढ़ी पर्यटकों के लिए प्रकृति के बीच समय बिताने का सबसे बेहतरीन जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों की यात्रा आपको अलग ही आनंद देगी पचमढ़ी में कई पर्यटन स्थल हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है पहले हैं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल और दूसरा है प्राकृतिक पर्यटन स्थल आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में आते हैं महादेव मंदिर गुप्त महादेव मंदिर चौरागढ़ मंदिर जटाशंकर और ऐसे कई मंदिर हैं जो आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में आते हैं जब बात होती है प्राकृतिक पर्यटन स्थल की तो यहाँ की धूपगढ़ की चोटी को कौन नहीं जानता वी फॉल अप्सरा फॉल सिरवल फॉल जैसे कई प्राकृतिक वाटरफॉल हैं यहाँ साथ में हांडी खो और प्रदर्शनी पॉइंट जैसे कई अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं तो पचमढ़ी की यात्रा शुरू करने के पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्योंकि यह क्षेत्र आर्मी कैंट एरिया में आता है और यहाँ संरक्षित सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर और बफर जोन को समाहित किया गया है इसलिए यहाँ घूमने के लिए कुछ जगहों पर आपको सरकारी टिकट की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले आपको आना होगा बायसल लॉज जी हाँ ये वही बंगला है जहाँ पचमढ़ी में अंग्रेजी कैप्टन जेम्स फोर्सित ने पहली बार अपना डेरा डाला था आज यहाँ एक म्यूजियम है और एम टूरिज्म का आधिकारिक टिकट काउंटर भी यही है पचमढ़ी में कई आधिकारिक पर्यटन स्थल है जहाँ टिकट दर आज भी प्रभावी है आप पैदल जा सकते हैं ट्रैकिंग कर सकते हैं साइकिलिंग दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन या फिर रजिस्टर्ड जिप्सी के थ्रू आप पचमढ़ी के इन आधिकारिक पर्यटन स्थलों को घूम सकते हैं अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए अलग अलग टिकट दर प्रभावी होती है इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दी गई है अगर आप चाहें तो स्क्रीन को रोककर आप सारी डिटेल जमा कर सकते हैं खास बात यह है कि प्रत्येक बुधवार को यहां घूमने के लिए एक विशेष समय सीमा होती है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं पचमढ़ी की पर्यटन यात्रा सबसे पहले पांडव गुफाएं कहते हैं कि द्वापर युग में अपने वनवास के समय पांडवों ने कुछ समय इन गुफाओं में बिताया था इसी कारण इन गुफाओं को पांडव गुफाएं कहा जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि पचमढ़ी का नाम यानी पंचमढ़ी इन्हीं पांच गुफाओं के कारण पड़ा हुआ था गुफाओं की दीवारों पर चैत्य गवाक्ष आलेख हैं, जिनसे लगता है कि कालांतर में ये जगह बौद्ध धर्म की उपासना स्थली रही होगी गुफा की छत पर जो स्तूप संरचना है वो पुरानी ईंटों से हमारे इस तथ्य को और भी प्रभावी बनाती है आगे चलने पर मिलता है ब्रिटिश कालीन एक ऐसी जगह जहां उस समय के शहीदों और कंपनी के सेवकों की समाधि स्मारक है पर्वतीय रास्तों में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं अप्सरा फॉल और रजत फॉल की घाटी में जहां ऊंची नीची पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई घाटियों के बीच दो प्राकृतिक झरने हैं अप्सरा फॉल तक पहुंचने के लिए आपको पैदल घाटी में नीचे रास्ते की ओर जाना पड़ता है प्राकृतिक रास्तों के बीच से गुजरते हुए जंगल का सुहावना वातावरण आपके मन को बेहद सुकून देगा जंगली गलियारों के बीच से बहती हुई छोटी छोटी जलधाराएं पहाड़ी रास्तों में आगे चलकर एक बड़े वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। अप्सरा जलप्रपात सैलानियों के बीच काफी मशहूर है कल कल करके गिरता हुआ पानी अपने आप में बेहद आकर्षक दिखता है यहाँ प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने पर पैदल की गई हुई सारी यात्रा की थकान मिट जाती है इसके बाद ऊपर की ओर चढ़ाई करने पर दाहिनी तरफ जाने पर मिलता है सतपुड़ा की घाटियों के बीच का अद्भुत नजारा 
हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई घाटिया और उनके बीच सुनहरी पतली सी जलधारा ये है रजत जलप्रपात रजत जलप्रपात की ऊंची जलधारा आसपास के माहौल को जीवंत करती हुई पथरीली तलहटी में जाकर गिरती है आसपास का प्राकृतिक वातावरण आपको मंत्र मुग्ध कर देता है पचमढ़ी शहर के करीब ही है भगवान शिव का जटा शंकर धाम कहा जाता है कि भस्मासुर नामक राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव यहां आकर इन गुफाओं में शरण लिए थे ऊंची नीची पथरीली घाटियों के बीच से चलते हुए सैलानी जटा शंकर धाम पहुंचते हैं जहां सौ सर्पों के सिर वाली एक प्राकृतिक पथरीली संरचना है ये प्राकृतिक शिवलिंग की गुफा ही विशाल काय चट्टानों के नीचे बनी है कहते हैं कि भगवान शिव की उलझी हुई जटाओं जैसी दिखने वाली इस आकृति के कारण ही इन्हें जटा शंकर धाम कहा जाता है वैसे तो पचमढ़ी में कई झरने हैं पर इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय है बी वॉटरफॉल या बी फॉल शहर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर हरी भरी घाटियों के बीच में 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना पर्यटकों का मन मोह लेता है अधिकांशतः पर्यटक पचमढ़ी में आने पर इस झरने में स्नान जरूर करते हैं ऊंचाई से गिरती जलधारा प्रकृति की इन वादियों को और भी आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती है बी फॉल के ही नजदीक है हांडी खो कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव और किसी दुर्दांत राक्षस के बीच भयानक युद्ध हुआ था कालांतर में इस जगह का पानी सूख गया और ये जगह किसी हांडी की तरह दिखने लगी इसलिए इस जगह का नाम हांडी खो रखा गया पहाड़ी रास्तों से नीचे जाने पर मिलता है बड़ा महादेव पचमढ़ी के पर्वतीय रास्तों से आगे आने पर घाटी में नीचे की ओर मिलते हैं बड़े महादेव ऊंचे नीचे पेड़ों के बीच बनी प्राकृतिक गुफा में विराजमान हैं भगवान महादेव जिनके दर्शन के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं बड़ा महादेव से आगे पैदल कच्चे रास्ते पर चलते हुए हम पहुंचते हैं भगवान गुप्त महादेव जी के धाम गुप्त महादेव जहाँ एक बेहद ही सकरी गुफा के भीतर पहुंचने पर भगवान गुप्त महादेव जी के दर्शन मिलते हैं इस गुफा में एक बार में सिर्फ पांच दर्शनार्थी ही जा सकते हैं इन्ही रास्तों से आगे जाने पर दूर पहाड़ी की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ का चौरागढ़ धाम दिखाई देता है लगभग साढ़े तीन किलोमीटर की चढ़ाई को चढ़ते हुए भगवान का चौरागढ़ धाम आता है सतपुड़ा पर्वत की हरी हरी घाटियों के बीचों बीच ऊंचाई पर स्थित भगवान चौरागढ़ महादेव के धाम पर पहुंचने के लिए मन में अटूट श्रद्धा और आत्मविश्वास होना चाहिए कई स्तर की चढ़ाई को चढ़ने के बाद भगवान के धाम पहुंचने पर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक त्रिशूल का एक बड़ा सा ढेर दिखाई देता है कहते हैं कि अपनी मनोकामना की पूर्ति होने पर श्रद्धालु आस्था के रूप में भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ का चौरागढ़ धाम पचमढ़ी में एक विशेष महत्व रखता है पचमढ़ी में सतपुड़ा की बातें हों और धूपगढ़ की बात ना हो ये एक नाइंसाफी होगी धूपगढ़ समुद्र तल से चार फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य प्रकृति की सबसे सुंदर रचना को प्रस्तुत करता है पहाड़ी रास्तों से ट्रैक करते हुए धूपगढ़ पहुंचने पर केसरिया रोशनी में सूर्य की किरणों का दृश्य मनमोहक लगता है और इसी के साथ आपकी पचमढ़ी की सुंदर यात्रा एक यादगार दृश्य के रूप में आपके साथ आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए छप जाती है पचमढ़ी में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जहां जाकर आप इस खूबसूरत हिल स्टेशन का आनंद ले सकते हैं यदि आपको पचमढ़ी का पूरा आनंद लेना हो तो कम से कम तीन से चार दिन के लिए पचमढ़ी की यात्रा के लिए जरूर आइए शहर में आपको कई होटल काफी किफायती दाम में मिल जाएंगे आशा करता हूं कि पचमढ़ी का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए ऐसी ही नई जगहों के वीडियो का आनंद लेने के लिए दबंजारा मैन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जल्दी ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दबंजारा मैन की ओर से नमस्कार